ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் லோடிங் இன் டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்கார் தம் அதில் கண்டெய்னர் லோடிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னர் லோடிங்னா இப்போ ஒரு லார்ஜ் ஷிப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ கார்கோ தெரியும் இல்லையா கார்கோனா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய லக்கேஜஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஷிப் மூலிமா போகும் அதை வந்து கார்கோ சொல்லுவாங்க அந்த கார்கோ அப்படி இந்த இது எப்படி கார் கண்டெய்னர் லோடிங் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ அந்த கண்டெய்னர் வெயிட் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்டெய்னர் வெயிட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஈக்வ ஒரு சைஸ் வச்சுருப்பாங்க இப்போது கண்டெய்னர் வந்து ஹண்ட்ரட் சைஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜ் தான் வரணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட்டை வந்து நம்ம வந்து அதில் போடணும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் லோடிங் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்கோ வெயிட் கெப்பாசிட்டி அதான் கார்கோ வெயிட் கெப்பாசிட்டி இவ்வளோ தான் இருக்குது நம்மளோட வெயிட் வந்து அது தான் போடணும் அப்படி அதான் நான் சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ வெயிட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது நம்ம வந்து சீன் சொல்வோம் அண்ட் தென் எவ்ரி வெயிட் ஒவ்வொரு வெயிட்டும் நம்ம வந்து சொன்னால் டபிள்யூஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம் லோட் த ஷிப் வித் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் வித்தவுட் எக்ஸிட்டிங் த கார்கோ வெயிட் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் எப்படின்னா நம்ம வந்து நிறையா பொருள் வைக்கணும் ஆனால் எப்படி இருக்கணும் கார்கோடைய கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இதுக்கான பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கமாட்ரி சச் தட் என் ஈக்குவல் டு ஐ டபிள்யூஐ எக்ஸ்ஐ தட் மீன்ஸ் வெயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெப்பாசிட்டியோட கம்மியாக இருக்கணும் அண்ட் தென் ஆப்டிமைசேஷன் ஒன் டூ என்ன எக்ஸை எக்ஸை மீன்ஸ் மேக்ஸிமைஸ்டாக இருக்கணும் அதாவது நிறைய பொருள் வைக்கணும் ஆனால் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கணும் அந்த கண்டெய்னர் தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ எக்ஸை வந்து ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த 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 பொருள் வந்து நம்ம வந்து நாட் லோட் அது வந்து லோட் பண்ண முடியாது எக்ஸை ஈக்குவல் டு ஒன்னா அது வந்து நம்ம வந்து லோட் பண்ணலாம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் இஸ் லோடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ஆனால் யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய என் என் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வெயிட் நம்பர் ஆஃப் வெயிட் நம்ம வந்து என் எட்டு பொருள் இருக்குது நம்ம கையில் ஆனால் அது கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ நம்மளுடைய கண்டெய்னரோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படி ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு வெயிட் தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் வெயிட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து டபுள் வெயிட் இருக்குது இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அதாவது எக்ஸை இன்ட்டு சிஐ அதான் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ எப்படி சூஸ் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மினிமம் மினிமம்லேருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சூஸ் பண்ணுறேன்னா டுவெண்ட்டி ஓகேவா இதில் மினிமம் வேல்யூ எது டுவெண்ட்டி அப்போது எக்ஸ் செவன் இது வந்து என்னது எக்ஸ் செவன் நெக்ஸ்ட்டு மினிமம் வேல்யூனா அது ஃபிஃப்டி ஆர் தேர்ட்டி எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் த்ரீ எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் தென் எக்ஸ் சிக்ஸையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட்டி வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ செக்ஸ் எயிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா கவுண்ட் பண்ணினே வரணும் இது வந்து என்னக்கூடாது எக்ஸிட் ஆகக்கூடாது அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மேலே வரக்கூடாது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் சூஸ் பண்ணுறோம் எயிட்டி நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் எயிட்டா ஓகே எயிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எயிட்டு அந்த நைன்ட்டி வந்தோன்னா எக்ஸ் ஃபோரு இப்போ வந்து இதை ஆட் பண்ணோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன வரும்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ நைன்ட்டி த்ரீ நைன்ட்டி ஃபோர் நைன்ட்டி சிக்ஸ் நைன்ட்டி வந்துடுச்சு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுனா இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்க போகிறோம் சாரி எக்ஸ் ஃபோரு நைன்ட்டி அண்ட் தென் எக்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் நம்ம வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்க போகிறோம் இது வந்து நம்மளால் லோட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாகிடும் நமக்கு தேவை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆட் பிலோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ வந்து நான் என்னென்னலாம் செலக்ட் பண்ணோமோ அதெல்லாம் எழுதியாச்சு எக்ஸ் செவன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் த்ரீ இந்த நம்பர் வச்சு தான் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் சிக்ஸு எக்ஸ் எயிட்டு அண்ட் தென் எக்ஸ் ஃபோர் அண்ட் தென் எக்ஸ் ஒன் இதுவாக வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம எதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணோமோ அதெல்லாம் லோட் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து ஒன் எக்ஸ் ஒன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்போ ஒன் வந்து நமக்கு ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் டூ எக்ஸ் டூ வந்து இங்கே இல்லை அப்போ நம்ம எக்ஸ் டூ வந்து ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீ செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ஒன்னு எக்ஸ் ஃபோர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம்
கவனமாக கொஞ்சம் பார்த்தா தான் அது எக்ஸாம்பிள் கிளியராக புரியும் இப்போ வந்து என்னுடைய வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்மளுடைய வெயிட் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் இது அனதர் மெத்தட் ஓகேவா இது அனதர் மெத்தட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எத்தனை வெயிட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது ஓகேவா எயிட் இருக்குது இந்த லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் நான் இப்போ எயிட் வந்து எனக்கு டிவைடன் கான்ஃபர் மெத்தட் இல்லையா எயிட் இது இருக்குது இப்போ எனக்கு கெப்பாசிட்டி சியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும் டுவெண்ட்டி தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் வேல்யூலாம் அசெண்டிங் ஆர்டரில் போட்டுணும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா வேல்யூமே நான் அசெண்டிங் ஆர்டரில் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் என் பை டூ இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு எயிட் இருக்குது எயிட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சு இப்போ நாலு நாளாக நம்ம வந்து பிரித்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மறுபடியும் இது வந்து இது ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது இது மொத்தம் இப்போ நாலு நாளாக பிரிச்சுருக்கும் இல்லையா இது ரெண்டு பிரித்தாச்சு இப்போ மொத்தம் ஆட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் வருது ஆனால் நமக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கணும் நம்ம கண்டிஷன் வந்து இதை விட கம்மியாக இருந்தால் தான் நம்ம இது வந்து சூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து அதிகமாக இருக்கனால மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபிட் ஆகாது மறுபடியும் இதை மட்டும் இப்போ இப்போ தனித்தனியாக போகிற இப்போ இந்த மிட் வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை மட்டும் ரெண்டாக திருப்பி பிரிச்சுக்கிறோம் இதோட இது எத்தனை நாலு நாலு பை ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுக்கிறோம் இதோட டீயோட வேல்யூ லெவன் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவோட சின்னதாக இருக்குது இது வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது ரெண்டு நம்ம வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப டுவெண்டி ஃபைவ்ல லெவன் போச்சுனா நமக்கு எத்தனை இருக்கணும் மீதி பதினாலு தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ பதினாலு தான் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஆஃபில் ஒவ்வொரு ஆஃபாக தான் இப்போ ஒரு ஆஃப் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த ஆஃப் எடுக்கணும் இது எயிட் ப்ளஸ் நைன் நமக்கு எவ்வளோ இரு வருது செவன்டீன் வருது ஆனால் நமக்கு மொத்தம் எத்தனை வரணும் ஃபோர்டீன் தான் வரணும் இது வந்து என்ன ஆகுது மறுபடியும் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனால் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ தனித்தனியாக நம்ம போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எயிட்டை வந்து அதான் இந்த இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நமக்கு வராது அந்த ஆப்ஜெக்ட் டு நாட் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்றோம் இப்போ மறுபடியும் நம்ம இது இதுக்கு என்ன பண்ணணும் மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மறுபடியும் நம்ம மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த எயிட்டு நைனுக்கு அப்போ தனித்தனியாக போகும் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டி ஈக்குவல் டு எயிட்டு ஏற்கனவே நமக்கு என்ன இருந்துச்சு நீங்கள் நம்ம நம்ம இங்கே என்ன செலக்ட் பண்ணோம் டி வந்து லெவன் வந்து வந்துச்சு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல லெவன் போச்சுன்னா ஃபோர்டீன் இருக்குது நமக்கு பேலன்ஸு இப்போ ஃபோர்டீனில் எயிட் போச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இது எடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நைனு இது வந்து செட் ஆகாது ஏன்னா இது வந்து சிக்ஸ் தான் நமக்கு தேவை நைன் வந்து செட் ஆகாது அப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு செலக்ட் ஆகாது அப்போ நம்மளுடைய சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன செலக்ட் ஆகும் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் மூணு வேல்யூ தான் நமக்கு வந்து செலக்ட் ஆகிறோம் இப்போ நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ டீயோட வேல்யூ வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் சியோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா இப்போ சி வந்து எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தான் வரணும் சாரி டீயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி த்ரீ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது அதே சேம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு இதுவாக பிரிக்கிறோம் இல்லையா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு டென் ஃபிஃப்டி நைன்டி டுவெண்ட்டி டூ இப்போ மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன வருது லெவனு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் வருது இல்லையா இப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீயில் டுவெண்ட்டி செவன் போச்சுனா நமக்கு என்ன வரும் எஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் டுவெண்ட்டி எயிட்டா சார் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சார் இங்கே டீயோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு வச்சுப்போம் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதாவது நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் நமக்கு தேவை சியோட சைஸ் சி சியோட சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதாவது கெப்பாசிட்டி இப்போ வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது இல்லையா இப்போ டுவெண்ட்டி செவனில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இல்லை டுவெண்ட்டி செவன் போய்ட்டு பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனதர் ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து நமக்கு செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்குது பார்ப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மொத்தத்தை ஆட் பண்ணால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டோட அதிகமாக வருது அதாவது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டீயோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி